Alimentos para depressão. Existem alimentos que de alguma forma prejudicam ou podem fazer você melhorar da depressão? Hoje nós vamos responder essa pergunta. Bom, não existe nenhum alimento que possa causar diretamente a depressão em você. Então se hoje você está passando por um quadro depressivo, que a gente pode entender como falta de vontade, apatia, você tem chorado muito mais do que de costume, tem tido alguma variação no seu sono, para mais ou para menos, ou o seu apetite alterou nos últimos tempos, para mais ou para menos. Pode ser que alguns alimentos estejam influenciando, ou seja, eles não estão causando diretamente a depressão, mas eles podem estar atrapalhando a sua melhora. Então, respondendo a pergunta de existem alimentos para depressão, Sim, existem alimentos que auxiliam o seu quadro depressivo, ou seja, pioram o seu estado atual. Como, por exemplo, alimentos ricos em açúcares, especialmente industrializados, como balas, doces, é, chocolate ao leite. De qualquer forma, qualquer alimento que vá fazer com que você tenha um pico glicêmico, vai fazer com que você tenha uma alteração no seu humor, uma variação de humor. E essa variação de humor é que pode estar atrapalhando o seu dia a dia. Bom, mas então, você pode estar me fazendo a pergunta. Tá bem, Luiz, você disse que não tem nenhum alimento que causa depressão, mas pode influenciar. Quando você diz que influencia, pode ser que o alimento está me deixando para baixo, está me causando a depressão? Então, é exatamente isso que não está acontecendo. Você está sendo influenciado biologicamente, de maneira que o seu humor flutua, ou seja, às vezes você está com mais energia, às vezes você está com menos energia. E a depressão ela pode se instalar no momento em que você está com menos energia. E sim, existem alimentos que vão fazer com que haja essa flutuação no seu humor, né? essa variação no seu humor. Por isso, é muito importante ficar atento a alimentos industrializados, fast foods em geral, deliveries, em açúcares, Qualquer alimento que você perceba que ele está se distanciando do orgânico, do natural. Avalie hoje na sua rotina, nos seus alimentos, como que você está se alimentando. Você tem se alimentado rápido, você tem se alimentado devagar, você não tem se alimentado. Como é que tem sido para você? Pare um pouquinho, sente em frente a uma folha de papel, uma caneta, anote que alimentos você tem comido. Como é que está sendo a sua rotina alimentar? Faça uma avaliação de como está sendo hoje a sua alimentação. E verifique, fique extremamente atento a alimentos com alta quantidade de açúcar, alimentos em que geralmente é aquela hora em que a gente está com mais vontade de estar tá comendo, com aquela sede, aquele desejo, né? Geralmente isso tem a ver com açúcares ou então carboidratos. Fique atento a esse tipo de alimento e a esse tipo de rotina que você persegue e você não conseguiu se controlar, que você precisou se alimentar, você precisou comer aquilo. Foi uma vontade que surgiu naquele momento. Depois de avaliar quais alimentos você tem comido na sua semana, verifique o que você pode fazer de alteração. Você tem como estar cozinhando em casa, preparando a sua própria refeição? Tem alguém que pode estar fazendo esse preparo por você? Quanto mais a gente se apropria, ou seja, toma autorresponsabilidade pela nossa alimentação, a gente começa a dar passos em direção a uma alimentação que pode sim nos ajudar a sair da depressão. Mas gente, eu quero deixar muito, muito claro aqui para todos vocês que estão aqui nos assistindo que não tem um alimento que você ingere e você entra na depressão, assim como não tem um alimento que você ingere e você sai da depressão. Tá bem? Nem mesmo os medicamentos antidepressivos eles vão simplesmente tirar a sua depressão. Nem mesmo medicamentos. Então, eu estou dizendo aqui que não é para você tomar uma medicação, não, não é nada disso. É para dizer que, para além da medicação, para além da refeição que você vai fazer, ou seja, os alimentos que você come, para além de tudo que você ingere, tem também como que está sendo estruturado a sua rotina. E é nisso que eu quero focar também, porque... Não é só os alimentos que vão fazer a diferença na sua vida, mas eles também farão a diferença. Os alimentos que pioram o seu humor geralmente são ricos em açúcares, ou seja, são alimentos que vão gerar uma variação no seu humor. Mas afinal de contas, por que, que eles geram essa variação no seu humor? 
Bom, isso tem muito a ver com picos glicêmicos. No momento em que seu corpo ingere um alimento rico em açúcar, um fast food, um industrializado, ele pode ter um pico glicêmico. E no momento desse pico, você parece que você aumentou a sua energia, parece que você está mais feliz, parece que você está mais satisfeito, você fica mais energizado. O problema disso é que essa energia costuma ser muito breve, muito temporária. Da mesma forma que a gente sobe na montanha russa, a gente também desce. E é nessa descida, nesse momento em que você percebe que você estava com muita energia e a sua energia inteira foi para água abaixo e você não está nem percebendo que você está mais irritado, que você está com menos exposição, que você está com vontade de comer de novo. Bom, é nesse momento em que a gente tem que cuidar esses alimentos que estão piorando a nossa depressão. Da mesma forma, se hoje você, em virtude da depressão, você tem se alimentado mais ou você tem se alimentado menos em relação ao que você costumava se alimentar antes da depressão, é muito importante a gente olhar para esses momentos que estão diferentes na sua vida. O que, que foi que mudou? E bom, eu não quero aqui trazer nenhum tipo de culpa, gente, não é nada disso. Quando eu falo que o que mudou, pode ser uma variação na sua rotina. Por exemplo, um trabalho novo que você conseguiu e agora você está correndo atrás disso e não está tendo tempo para se alimentar direito. E isso então começou a afetar o seu corpo. E tudo que afeta o nosso corpo, a gente sabe, também afeta a nossa mente. Avalie esses momentos. Pare, dê uma olhadinha nos últimos dois meses. Avalie como que a sua alimentação mudou nesse tempo. Você começou a comer mais, você começou a comer menos. O seu peso variou, você aumentou de peso, você diminuiu de peso. Pare um, um segundinho e avalie tudo isso. Coloque na frente de você uma folha de papel, uma caneta, anote, faça uma reflexão em virtude disso. Avalie como que a sua rotina variou nos últimos tempos. E o que eu estou trazendo aqui são pontos para você ficar atento que podem sim estar influenciando a sua saúde mental. Se variou ou não variou, você tem que dar uma olhada aí na sua rotina, cada um na sua casa, dá uma olhada, coloca isso no papel, mas senta mesmo, senta e faz isso e dá uma olhada como é que isso variou na sua rotina. E bom, tem muita gente que nos pergunta, Eureka, tem algum cardápio, tem uma dieta, tem algo que eu possa fazer para melhorar a minha depressão? Essa é uma pergunta que tem sido muito estudado pela ciência, aliada à nutrição, aliada à psicologia e principalmente à psiquiatria. A ideia dessas pesquisas é tentar gerar uma dieta que seja antidepressiva. Bom, o que os resultados têm mostrado é que dietas ricas em açúcares ou ricas em carboidratos, geralmente, e eu quero que por favor você preste atenção nessa palavra, geralmente, que não significa que é o seu caso, o caso do seu amigo, o caso do fulano que se curou da depressão, Cada pessoa vai reagir aos alimentos de uma determinada maneira. Isso tem muito a ver com a sua genética, isso tem muito a ver com os seus hábitos alimentares. Pois bem, eu estou aqui falando em linhas gerais, não estou fazendo nenhuma recomendação direta para você, tá bem? Quero deixar isso muito claro. Mas, em geral, dietas ricas em açúcares e ricas em carboidratos, ou seja, massas, pizza, industrializados em geral, são dietas que têm sido mostradas como dietas que prejudicam a sua depressão. Então, bem, qual é uma dieta que pode ser considerada como antidepressiva? Uma dieta em que a gente remove esses alimentos e começa a se alimentar com produtos mais naturais. Vegetais, frutas, legumes, carnes, ovos, ou seja, proteínas e legumes e vegetais. Mas Luiz, isso não pode ser muito radical para mim? Será que vai funcionar para mim? Pois bem, eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui dizendo para você fazer isso. Estou mostrando o que as pesquisas têm apresentado que pode ou não ajudar você. Por isso é muito importante você consultar o seu médico, consultar o profissional nutricionista para avaliar dentro da sua rotina que tipo de alimentos podem estar atrapalhando ou estar ajudando você a sair da depressão. E esse assunto da depressão e os alimentos, os alimentos que podem ajudar você, alimentos que podem prejudicar você na melhora da depressão, tem sido estudados já há um bom tempo. 
É certo que não tem uma dieta, não tem uma receita mágica que a gente possa estar passando por vídeo. Aliás, não tem nenhum profissional que possa estar trazendo isso para você hoje, tá bem? Sempre, sempre visite um profissional da saúde para avaliar o que está acontecendo com você e ver se a causa realmente é um alimento ou não. É tão, tão importante que aqui na Eureka nós sempre começamos um tratamento psicológico, a nossa psicoterapia, com uma avaliação inicial do seu caso. Ou seja, você não é passado diretamente para um profissional antes de passar pela nossa conversa inicial. Nessa conversa inicial, a gente vai avaliar que tipo de rotina você está tendo, que tipo de demanda você está tendo, e isso também inclui a sua alimentação. Essas perguntas que eu trouxe aqui no vídeo de você tem variado a sua alimentação para mais, para menos, você perdeu peso para mais, para menos, são perguntas que você pode sim estar tá ouvindo numa conversa inicial aqui com a Eureka. E dessa forma eu convido você a conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa terapia. Sim, é claro que o psicólogo ele não vai passar uma dieta para você, mas ele vai estar atento sim a variações na sua rotina que podem ter causado o quadro atual. Então sempre visite um profissional da saúde para verificar o que está acontecendo com você, como é que você está se sentindo e se tem algo que a ciência, né, a psicologia, pode estar assim fazendo por você. Então, se você gostou desse vídeo, de alguma forma quer saber mais sobre a Eureka, eu tenho certeza que em algum lugar ao redor do nosso vídeo vai ter mais informações. Venha nos conhecer mais, venha conhecer um pouquinho sobre a psicologia aplicada. Tchau, tchau!